Fjórir hafa nú greinst með mislinga hér á landi tvö ung börn og tveir fullörnir kartmenn. Þau voru öll í sama flugi í februar. Hafnar eru aðgerðir til að hefta mögulegan faraldur og eru óbólusettir kvattir til að láta bólusetja sig. Engin vel er að selja sig, segir kona sem ferðast um Evrópu og selur vændi. Gera maður ráð fyrir að um 60 erlendar konur séu á landinu á hverjum tíma í sama tilgangi. Kaupendurnir eru oftast íslenskir karlmenn í sambandi. Kennaranemum bjóða styrkir og launa starfsnám í aðgerðum til að fjölga kennurum sem mentamálaráðra ætlar að hrinda í framkvæmd í haust. Aðgerðirnar kosta rúmlega 1,5 miljard. Í nýri heimildar mynd lýsa tveir menn grófu kynnferðisáfbeldi sem þeir segja bandaríska tónlistramannin Michael Jackson hafa beitt sig þegar þeir voru börn. Fjölskylda Jacksons segir ásakanirnar úr lausu lofti gripnar. Hatrið virðist hafa unnið hjarta ungu kynnslóðurinnar eftir söngvakeppnina. Hatrabörn býða nú í ofvæn eftir öskudeginum á morgun og hafa lagt mikinn metnað í búningagerð. Komið þið sæl. Fjórir hafa greinst með mislinga tvö ungbörn og tveir fullornir kartmenn eftir að hafa flogið til Íslands um miðjan februar. Tuttugu börn undir átján mánaða aldri á leikskóla í Garðabæ þurfa að vera í sóttkví á heimilum sínum í tvær og hálfa viku. Mislingasmitt kom upp um borð í flugvelum miðjan februar. Þegar hefur verið sagt frá því að tæplega 11 mánaða gamalt barn hafi greinst með mislinga í kjölfarið. Í dag var fóldrum á leikskóla í Garðabæ skýrt frá því að barn á leikskólanum rétt undir átjón mánaða hafi einnig smitast í sömu vél. Barnið er á batavegin samkvæmt fyrirmælum frá sóttarnalækni bröðust leikskólastjórnitur við með því að láta alla fóreldra vita strax. Þá munu rúmlega 20 börn undir átjómanna aldri þurfa að vera í eins konar sóttkví á heimili sínu og fórðast samneiti við þá sem eru óbólusettir. Leikskólastjórnitur segja að fóreldra séu óttast leiknir en hafi tekið fregnunum með ró. Næstu skref sé að fylgjast vel með börnunum og er fóreldrum bent á símaþjónustu hjá sóttvarnalækni í síma 17.00. Mislingasmitið barst til Austurlands með farþegum í innanlandsflugi til Eilstaða og hefur nú greinst á reyðarfyrði. Maðurinn sem að smitaðist hér á reyðarfyrði fór ekki á heilsugæsluna, heldur fór læknir í vitjun á heimili viðkomandi og hefur mislingasmitið nú verið staðfest. Samkvæmt heimildum fréttastofi er ekki hægt að útiloka að maðurinn hafi smitað aðra og hefur heilbriðstofnum Austurlands því útbúið leiðbenningar til fólks á sveðinu, annars vegar til óbólusettra og hins vegar þeirra sem finna fyrir einkennum. Þeir sem eru óbólusettir og hafa ekki fengið mislinga, þeim ráðleikjum við að fá sér bólusettingu og gera það með því að hringja í heilsugjöstuna. Það er komið símanúmer í þessum efnum á heimasíðu HSA. En þeir sem að finna fyrir einkennum, hver eru einkenni mislinga og hvað á fólk að gera? Til 22. mars að þeir sem eru að fá einkenni eins og hita, köldu einkenni, roða sviða í augu, og eða útbrott að þeir ættu að hafa samband og þá að hringja í sama númer sem verður á heimasíðunni en ekki að fara á heilsugjastlutina held að hringja fyrst og þá fáði leiðbeiningar. Heilbriðistofnun Austurland segir í tilkynningu að smitaðir hafi færið víða um á fljótstalsjeraði og í fjarðabyggð unnið sér að því að hafa samband við fólk sem reikna megi með að sé útsett fyrir smiti. Þórlu Guðnarsson, hversu hættulegir eru smislingar? Mislingar eru langa oftast ekki hættulegir en það getur geta verið hættulegir hjá kannski einu prósenti einstaklingar sem sýkjast, jafnvel dáið og kannski upp í tíu prósent fengið alvarlegar afleiðingar en aðrir sleppa vel. En hversu mikið áhyggjöfni er þá þetta smitn sem er nú er í gangi? Já, mislingar eru alltaf áhyggjöfni og þess vegna þurfum við að breyðast alltaf hart við strax í byrjun til þess að reyna stemma stígu við frekari útbreyslu en við vonum að útbreyslan verði ekki mikil. En nú er ljóst að þetta smitt barst að utan er hætta á að hér skapist sama ástand og hefur verið það sem mislingar hafa geisað? Mér finnst það mjög ólíklegt vegna þess að þáttakan hér hefur verið milli 90 og 95 prósent. Þannig að við vitum að það eru einstaklingar hér sem eru óbólusettir og hafa ekki fengið mislinga og geta þannig smitast en þáttakan er það góð að það verður aldrei neinn verulega útbreysla. En hvaða ráðleggingar hefur þú til þegar hún var að senda mörg börn heim? Hvað er barn veikist eða hvað eiga fóreldrar að vakta? Jú, það sem við höfum gert, það er sóttvarnar ráðstafanir sem við höfum gripið til og lagt til er að það 
að einstaklingar sem hugsanlega eru útsettir að þeir, og ekki hafa verið bólusettir að þeir verði heima í alltaf tvær til þrjár vikur mm. eh, og hvernig að, þá bara heima já, og verði, verði, hafi ekki samgangu við aðra einfallega vegna þess að fólk er byrjað að smita mislinga áður en það veikist þannig að það er mjög mm. erfitt að ráða við það út frá veikindunum einum sér mm-hmm. ef að fólk heldur hins vegar að, að það eða að bönd þeirra hafi veikst að þá erum við með númer 1700, 1700, það er að segja vaktsími lækna vaktarinnar hér í, í Reykjavík, mm-hmm. þar sem að fólk mun fá ráðleikingar og, og við hvetjum fólk ekki til að fara með veika einstaklinga grunaði mislinga beint á heilsugjarslustöðvar eða á sjúkrahús út af smithættu heldur hringja fyrst og fá þannig ráðleikingar. Mm-hmm. Við munum líka setja upp uh, vitunar þjónustu hér á Höfuborgarsvæðinu þannig að þeir sem að grunaðir eru mislinga við reynum að, að fá lækna til að fara til þeirra og taka síni og bara þannig, sinna þeim á sínum heimilum sinna á sínum stað, já, ef að já. þarf að leggja inn fólk á sjúkrahús og þá verið það gert eftir ákveðinu leiðum eftir símtöl En er einhver skýring á því af hverju þetta er að gerast núna? Já, þetta er að gera við erum með faraldur í Evrópu, mikinn faraldur af mislingum mm-hmm. og þannig að það kemur ekkert á óvart að einstaklingar komi hinga til lands mm-hmm. með, með þessa sýkingu Eh, en eh, þess vegna höfum við lagt áhauslu á útbreist, útbreita bólusetningu til þess að koma í veg fyrir frekari útbreistlu. Þórilu Guðnarsson, takk hjálega fyrir að koma hingað til okkur og útskýrða fyrir okkur. Sem leist, takk. Og við ætlum að snúa okkur að öðru því gera má ráð fyrir að 60 til 80 manns selji vændi á hverjum tíma á höfuborgarsvæðinu. Kaupendur vændis er í flestum tilfellum íslenskir giftir karlmenn. Kona sem selur vændi segir skera það í von um betra líf síðarnir. Mat þeirra sem best til þekkja er að framboð og vændi hafi aukist mikið á undanförnum árum. Lang oftast eru það erlendar konur sem selja vændi, en talið er að þrjára hverjum fjórum konum sem selji vændi séu erlendar. Þær ferðast á milli landa, stoppa stutt við á hverjum stað, tvelja á hótulum með þegar Airbnb í búðum og auglýsa á netinu. Kona sem fréttaskýringarþátturinn kveikur hitti segist selja vændi í vonum betra líf. Þessar konur sem hafa komið hingað sökum mannsals og það hafa líka verið í nokkrum tilfellum karlar en það var jafnbúið að hóta þeim að það myndi eitthvað gerast fyrir fjölskyldu þeirna þeirra. Þannig að þær sögðust vera í þessu fúsum og frjálsum vilja. Ef staðan hér er svipuð og á öðrum norðurlöndum má gera ráð fyrir að um 10 til 13 prósent íslenskra karlmanna kaupi vændi og margir þeirra kaupa aftur og aftur. Sumir kannski hafa sambat einu sinni í mánuði, einn kemur alltaf einu sinni í viku, kemur alltaf mándagsmóðnum, milli 8 og 10 og kemur fyrir fast og svo eru sumir sem koma kannski á tvekja mánaðafresti, þú veist, eða þetta er svo rosalega óreglulegt. Og þetta mál er á dagskrá kveiks í kvöld sem að hefst klukkan átta og þar eru rættið vændis kaupmyndur. En við snúum okkur á öðru. Kennaran ef menn býðst bæði launað starfsnám og 800.000 króna styrkur í aðgerðu mentamálar á þeirra til að fjölga kennurum. Forseta mentavísindas við Sáskóla Íslands líst mjög vel á aðgerðirnar. Aðsókni kennaranám hefur minkað á undanförnum árum og er mikill kennaraskortur yfirvóandi. Verði ekkert aðgert gæti skólakerfið orðið óstarfhæft eftir 10 til 20 ár. Í dag kynnti mentamálar á þeirra aðgerðir stjórnvalda til að efla kennaramentun og bæta starfsumköfi kennara. Á meðal helstu aðgerða má nefna að tilstendur að bjóða nefendum á lokaári meistaranáms til kennsluréttinda launað starfsnám. Þá eru nefendum á lokaári bóði námstyrkur sem á að auðvelda þeim að ljúka námi. Styrkurinn nefnir alls 800.000 krónum. Lokstendur til að styrkja starfandi kennara til náms í starfstengdri liðsög. Þeir kennarar munu svo hafa það hlutverk að taka á móti nýliðum í kennslu. Hugmyndin með því er að sporna gegn grottkvarfi ný útskrifaðara kennara úr starfi. Það er alveg ljóst að kennarastarfið er mikilvægasta starf samfélagsins þar sem það leggur grunnin að öllum öðrum störfum og að öflugt mentakerfi er fórsenda allra framfara á Íslandi. Er búið að setja eitthvað sérstætt markmið um ákveðna fjölgun kennara? Já, það sem við um séð er að við þurfum að útskrifa um, til að mynda, ég nefni sem dæma á grunnskólastíginu, um 270 á ári, en núna síðustu fjögur árin, þá er þetta tæplega 90, þannig að það sjáið að við þurfum auðvitað að ná þessu upp og þessar aðgerðið miða allar að því. 
Mér líst mjög vel á þessar hugmyndir og tel mjög mikilvægt að við grípum til aðgerða til að treysta mentakerfið og, og, og ekki síst að efla fagmörsku kennarana, fjölga kennara starfandi kennarum. Lilja segist ekki hafa áhyggjur af því að í því felist mismunun að veita nemendum í ákveðinni grein námstyrki en öðrum ekki. Við erum búin að skoða þetta og aðalatriði er að e, fólk hafi sama aðgengi að aðgerðum stjórnvalda. En nú munum til með sjúkrunanemar ekki hafa aðgang að þessum styrkjum, er það sangjant? Já, það sem við erum að gera núna, við erum að innblína á þessa grunnþörf samfélagsins og það þarf að takast og það ætlum við okkur að gera. Til stendur að hrinda aðgerðunum í framkvæmd í haust. Hvað munum þessar aðgerðir kosta í krónum talið? Þessar aðgerðir sem ég var að kynna núna til ásins 2025 er í kringum 1,6 miljardur en ég tel að þetta sé mjög góð fjárfesting. Mjög góð fjárfesting, segir Lilja, mentamálar og það ragnað þú ert formaður kennarasambandsins eftir samálaginni. Hvernig líst þér á þessar tilögur? Ég segi bara loksins, loksins, loksins. Það er, það sem að kannski er ánægjulegast er að, að það er þessi viðurkenning á þessu stóra vanda sem við stöndum framið mm -hmm. fyrir. Það er, staðan núna er þannig að það eru fleiri alþjóðaflugvöldir á Íslandi heldur en leikskóla sem uppfylla kröfur um mentun kennara mm. og bat sem byrjar í skóla næsta haust. Að hlutfall mentara kennara ef ekkert það er að gert mun fara úr svona 90% og jafnvel niður undir 50% mm. bara á þeim tíma sem það er í grunnskóla. En heldur þá til þess að þessar aðgerði verði til þess að já, kennurum og kennara nefum fjölgi þá eins og aðeins stemmt? Sko, ef þær dugir ekki til þá bara þarf að gera meira. Það er mm. bara þannig. Þetta er þó skrefi, þetta er skrefi rétt átt, alveg, mm. alveg örugglega og hérna... Og, og það, á, á vissan hátt má segja að nú sé skólakerfið, þá leik og grunnskólastíð og, og, og hérna, sé komið með næringu í æð. Já. E, en það þarf að stoppa blæðinguna líka. Það þarf að halda þessu fólki. Því að það er engin kennaruskortur á Íslandi annars staðin í mentakerfinu. Heldur þetta skipti sköpum fyrir kennara nema til þess að fá það til liðsið ykkur? Ég vona það. Það, sko, það er algjör þversögn að það sé ekki slegist um hvert, hvert sæti í kennaranámi og, og, hérna, og það er algjörlega fráleitt að séu fleiri sem reyna að komast í Ragnar Þór Pétursson, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk. Við snúum okkur nú að enn öðru því. Stjórn Nordeja Bankans er harlega gagrinn fyrir andvaraleysi eftir að upplýstaðar í gerkvöld um umfangsmikið peningafætti í gegnum útibú bankans. Etenki, jos mennan taksi ajassa, niin tuota, on ihan selvä, että me ollaan aliarvetu se monimutkaisuus, mikä tähän liittyy. Ja toimialana me ollaan oltu naivia, etenki, kun mennan taksi ajassa. Ja sen takia on hyvä muistaa, että asia tänään on erittäin paljon eri tavalla. Mutta jos, jos asiat olivat vanhoja, niin miksi te ette sitten kommentoineet tätä asiaa MOTL, kun sieltä soitettiin puolitoista? Já, mörgum spurningum er enn ósvarað eftir upplóstranir finska ríkisjónvarpsins í Leo og danska blaðsins Berlinske um umfangsmikið peningafvætti í útibúum Nordea Bankans á Norðurlöndunum. Gögn sem byrt voru í gerkvöld sína millifærslur gegnum net skúfu fyrirtækja en talið er að tilgangunni sé að fela raunverulega eigendur. Talið er að margir miljardar evra hafi verið þvættaðar á þennan hátt og að kerfinu hafi verið komið á af rússneskum auðkýfingum og viðskiptamönnum. Afskiptaleysi bankans og skortur á eftirliti hefur verið harðlega gagrindur eftir að uppkomst um peningafvættið. Det er viðvensk. Det er nú det jeg hjelper med. Og det er det fordi at de hjelper med å få den overførsel til å se ut som midler der er ankommet til kundens land på lovlig vis. Málið bætist nú að lista annara uppljóstrana um viðlíka mál, Danske Bank og Sveðbank. Þá, líkt og nú, eru það bladamenn sem upplýsa um glæpin og benda á brotarlamir í kerfiri, en ekki eftirlitstofnanir. Að spurðu um hvort líkur sjö á að viðlíka glæpastarsemi sé stundið í íslenskum bönkum, segir fórstjóri fjármálaeftirlitisins. Ég veit að bankarnir og fjármálafyrirtækjar hafa verið duglega að tilkynna um, um ef það grunar eitthvað til lörglu, núna sérstaklega svona setni missirinn, en Það hafa ekki verið fyrir dómstólum nein stór mál, uh, sérstaklega ekki svona sambærilegt við þessi norrænu, þar sem að erlendir eða peninga frá Rússlandi eða slíkum svæðum koma við sögu. Og það verður nánar fjallaðan þetta mál í Kastljósi í kvöld. En það er lagt til að skeimun fyrir krabbaminni verði færð frá krabbaminnsfélagi Íslands til heilsugeslu og gerð gjaldfrjáls samkvæm tilhugum sem kynntar voru í heilbriðisráðunetun í dag. Landlæknir byndur vonum við að með nýju fyrirkomulagi með í stöðulega betri mætingu í skeimun. Tilhugurnar byggja á áliti skeimunar ráðs sem var unnið að beini landlæknis en sjö læknar og sérfræðingar skipa ráðið. Krabbameinsfélag Íslands hefur haldið utan um krabbameinsskimun frá 7. áratug síðustu aldar eða í rúma hálfa öld, en nú er lagt til að heilsugæslan taki við að mestu leiti. 
En fremur er lagt til að stopnu verði sérstök stjórstöð til að skipuleggja og semjum framkant skiminar sem verði þá tekin inn í opinbera heilbreiðstjónustu. Það er auðvitað þar með verið að hverfa frá kerfi sem er að sömuleiti brotakent sem að verður til á löngum tíma þannig að hér er raun og verið hort til fyrirkomulags eins og það er í Evrópu. Ráð þeirra hefur ákveða að skipa verkefnastjór til að vinna áfram með þessar tilugur en gert er ráð fyrir því að það verði ókipis að fara í skimun. Skimunarráð leggur það til vegna þess að það sé mikilvægt að hafa þau huga að þarna er ekki um að ræða eiginlega heilbrigðstjónustu. Það er ekki verið að kalla inn veikt fólk, heldur verið að kalla inn heilbrigt fólk til að kanna tiltekna þætti og það sé eðlilegt að það sé þeim að kostnaðilausu. En sjáðið fyrir ykkur eða að farið verður eftir þessum tilhugum að skimanir verði markvissari? Já, við vonum það. Við vitum að mæting hefur verið að dala og það þarf að gera átak þar í og til dæmis að ef að leghálsskimanir færast undir heilsugæslu þá gæti verið að mæting batnaði því að fólk á jú svo ofti er enda ég mitt þangað. Tveir menn segja að Michael Jackson hafi beitt á kynferðisófbeldi árum saman þegar þeir voru börn. Margir setja spurningamerki við arfleifð eins vinsalasta tónlistarmann sögunar og rættið við verið á þó nokkrum útarstöðum hvort hætta í að spila tónlist Jacksons. He was one of the kindest, most gentle, loving, caring people I knew. And he also sexually abused me. Heimildarmyndin Leaving Neverland var frumsýnd á HBO og sjónvarstöðinni í gæru og fyrradag. Þar segja þeir Wade Robson og James Safechuck, bandariska tónlistamanninn Michael Jackson, hafa beitt á kynferðislegu ofbeldi þegar þeir voru börn. Báðir voru þeir heimagangar í hinnum ævintýrlegu hýbilum Jacksons Neverland. Hello Wade, today is your birthday, so congratulations. I love you, goodbye. He said that I was his first sexual experience. And he would say that all the time. He's the biggest entertainer and he's a creative genius and that creative genius thinks that you're special. What's not to like, right? Þetta er ekki fyrsta sinn sem ásakanur um barnanýð koma fram á hendur Jackson. Hann neitaði öllum slíkum ásökunum allt til döða dagsári 2009. Heimildarmyndin hefur orðið til þess að settir spurningamerki við arfleið eins vinsalasta tónlistamanns allra tíma. Þrjár kanadískar útvarstöðvar hafa ákveðið að hætta að leika tónlist Jacksons. Norska ríkisútvarpið tilkynnti í gæra vegna upplýsinga sem framkoma í myndinni er við tónlist Jacksons tekin úr spilun á útvarpstöðum NRK í tvær vikur. Um meðanda í dag var þeirri ákvörðin snúið við eftir háværi mótmæli. Tónlist Jackson er ekki fyrirferða mikil á dagskrá breska ríkisútvarpsins þessa dagana, en samkvæmt upplýsingum er það þó fyrst og fremst vegna þess að útvarpsfólk hefur frjálsar hendur með hvað þau setja á fónin. Hér á landi hefur engin ákvörðin verið tekin í þessum efnum. Við höfum ekki rætt að formlega nei, við munum gera það á fundi síðar í vikunni. Þeir sem hafa séð þessa mynd, þeir segja að upplýsingarnar sem þar komi fram séu sannarlega sláandi. Þannig að sjálfsögðu er þetta eitthvað sem að við munum skoða en þetta er ekki einfullt ákvörðin. Heimildarmyndin verður sýnd hér á rúfa á mánudag og miðvikudag í næstu viku. Vinsældi saltkjöts hafa ekki dvínað og landsmenn virðast halda fast í hefðirnar og sprengidaginn samkvæmt framleiðslustjóra Norðlenska á Akureyri. Það eru framleiðtum 40 tonn af söltu lambakjöt á þessum tíma árs og að sjálfsögðu var bóðið upp á saltkjöt og bauninn í mötuneitinn í hádeginum. Starfsfólk kjöt framleiðslunar kemur víða að en almenn ánægja virðist með þetta þjóðlega góðgeti. Yes, I like it. It's a little bit different. I like my country, but it's very good. But the new coat, but a twist for the border. Yeah, but that the new coat. How do you like it? I find it absolutely delicious. Uh, I think everything was cooked uh, absolutely perfect, and it was a very nice uh, blend of uh, meat, vegetable, some soup, and you now I can have that every day. Söngvakeppnin virðist hafa orðið til þess að eins konar hataræði hafi gripið um sig meðal yngri kynslóðarinnar. Við hikkutum í heimsókn til hatarabarna sem voru að undirbúa öskudaginn. Fjölskylda Stefáns Högs hefur verið að föndra öskudagsbúningin hans í nokkra daga. Þar sem hatarabúningar eru ekki fáarlegir út í búð þarf að styðjast við hugmyndaflugir. Stóra systir ætlar að eftirláta bróður sínum hatara þetta árið. Ég ætla að vera skólastjóri. Þurst að bróðin mikið á hatara heima? Næ Já, kannski að þess. Hvernig líðið þér í þessum búning? Bara vel. Ætlar að vera í honum eitthvað eftir öskudaginn? Já, en nei. Ég ætla bara 
gefa hann kannski aftur. Búningavarslanir hafa fengið fyrirspurnir um leðurólar, grímur og latexbúninga fyrir börn sem má segja að sé nokkuð óhefðbundið. Og það var fullt út úr dyrum í partibúðinni í dag sem útbjóð sérstakt hatra horn. Allir gattar og ólar eru löngu farnar. En jú, það er búið, það er búið að vera mikið, hérna, mikill atgangur í horninu í dag. En svo hafa vinnustaðarnir komið hérna og keift fyrir alla í vinnunni. Og í Hafnarfyrði býður aðdáandi númer eitt spennt eftir öskudeginum þó að hún sé enn að jafna sig á úrslitakvöldinu um helgina. Ég, fór, ég var að glóa mjög glöð og ég fór út að öskra þig. Hvernig öskra þig? Og hverjir er að fara að vinna í Úrvæðsjón? Hatri. Hvernig syngur hann það? Mér mjög skilknir er þetta alltaf. Viltu prófa? Vel gert og en við ætlum að huga veðri. Það hefur verið stilt veður á landinu í dag og það hefur það leitt til mikil svifriks á höfuborgarsvæðinum eins og framkom hér áðan. Heldur bætir í vind á morgun og dregur vindurinn úr hættu á mikilli svifriksmengun en Theodor Freyr Hervarsson fer yfir þetta hérna allt saman rétt á eftir en fyrst er það Þorkill Gunnar Sigurbjörsson með íþrótti kvöldsins. Undirbúningur fyrir bikarhelgin í handbolta er komin á fullt. Öll liðin sem eiga lið í höllinni leggja allt í sölurnar til að verða bikarmestari. Við höfum verið þetta nokkur sinnum og það kýtlar alltaf og það er alltaf jafn sárt en að missir að því. Og Arnold Svarsenegger kallaði afbröðina mannin Hafþór Júlíus Björsson skrimsli, þó líklega í jákvæðum skilningi. Þetta á fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Fjórir hafa nú greinst með mislinga hér á landi tvö, ung börn og tveir fullornir karlmenn. Þau voru allir sama flýju í februar. Hafnar eru aðgerðu til að hefta mögulegan faraldur og eru óbólusettir hvattir til að láta bólusitja sig. Engin velur að selja sig, segir kona sem ferðast um Evrópa og selur vændi. Gera má ráð fyrir að um 60 erlendar konur sig á landinu á skverjum tíma í sama tilgangi. Kaupendurnir eru oftast íslenski karlmenn í sambandi. Kennaranemum bjóða styrkir og launa starfsnám í aðgerðum til að fjölga kennurum sem mentamálaráþur ætlar að hrinda í frangvæt í haust. Aðgerðurna kostar rúmlega 1,5 miljard. Í nýri heimildarmynd lýsa tveir menn grófu kynferðisáðbeldi sem þeir segja bandaríska tónlistarmannir Michael Jackson hafa beitt sig þegar þeir voru börn. Fjölskylda Jackson segir ásakanirnar úr lausi lofti gripnar. Þessum fjætti við lokið það er komið að íþróttum veðri og Kastljósi, svo eru fréttir hjá okkur næst klukka tíu í kvöld í útvarpu og sjónvarpi og alltaf á rúf og dris. Það verðum að segja þetta gott í byli, verðið sæl. Á rúf í kvöld, kveikur er við.